నమస్తే రైతు సోదరులకు శుభోదయం నేలతల్లి కార్యక్రమానికి స్వాగతం పదేళ్ల వ్యవసాయంలో నష్టాలే తప్ప లాభాల ఊసలేదు ఇష్టా రీతిన రసాయన ఎరువులు పురుగు మందుల వినియోగంతో అనుకున్న దిగుబడి రాక ఆ రైతు అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయాడు చివరకు వ్యవసాయాన్ని వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కాని విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆయన నమ్ముకున్న ప్రకృతి వ్యవసాయం అతన్ని నలుగురిలో నిలబెట్టింది ఒకప్పుడు సాగు నుంచి వెనుకడుకు వేయాలని భావించిన ఆ రైతును చూసే ఇప్పుడు ఎంతో మంది రైతులు ఆయన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందడుగు వేస్తున్నారు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న ప్రకాశం జిల్లా అభ్యుదయ రైతు సింబయ్యపై నేలతల్లి ప్రత్యేక కథనం ప్రకృతి వ్యవసాయంపై మక్కువ పెంచుకున్నారు నిరక్షరాసుడైన ఆ రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని అవగతం చేసుకున్నాడు పంటల సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాడు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలను ఆర్జించేలా మామిడి పంట సాగు చేపట్టి అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తున్నాడు రైతు సింబయ్య ప్రకృతిని నమ్ముకున్న రైతుకు సాగులో ఎలాంటి డోకా ఉండదని నిరూపిస్తున్నాడు మీకు కనిపిస్తున్న ఈ మామిడి తోట పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో సాగు చేయబడింది ఇదిగో మామిడి మొక్కలను ఎంతో శ్రద్దగా చూసుకుంటున్న ఇతని పేరు అంబిరి సింబయ్య ప్రకాశం జిల్లా సానంపూడి గ్రామానికి చెందిన రైతు సింబయ్య గతంలో రసాయనిక విధానంలో మామిడి సపోటాతో పాటు అంతర పంటలను సాగు చేశాడు కాని అడుగడుగున నష్టాలనే చవిచూశాడు వచ్చే ఆదాయానికి పెట్టే పెట్టుబడికి ఎంతో వ్యత్యాసం కనిపించేది పంట దిగుబడుల కోసం రసాయనిక ఎరువులను వాడిన సింబయ్య వ్యవసాయంలో పూర్తిగా నష్టపోయాడు ఏడాదికేడాది నష్టాలు పెరగసాగాయి దీంతో వ్యవసాయాన్ని వదిలేద్దామని ఒకనొక సమయంలో నిర్ణయించుకున్నాడు ఈ క్రమంలోనే ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ఆ నోటా ఈ నోటా విన్న సింబయ్య ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనకు వచ్చాడు నిరక్షరాస్యుడైన సింబయ్య ఏమాత్రం అధైర్యపడకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే విధానాన్ని అవగాహన చేసుకున్నాడు అంతేకాదు పాలేకర్ విధానాలను ఆచరిస్తే పంటల సాగులో అధిక దిగుబడులు పొందడం ఎలా అనే దానిపై పూర్తిగా అధ్యయనం చేశాడు తనకు ఉన్న నాలుగు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో మామిడి సపోటా సాగు చేపట్టాడు సంవత్సరం నాడు పాలేకర్ గారి మీటింగ్కి వెళ్ళాను ఆయన గారు చెప్పే విషయాలన్నీ విన్నాను సున్నంగా వాటి వల్ల మనకి బాగా ఉంటుంది కదరా అని చెప్పి నేను సంవత్సరం నుంచి చేయసాగాను బాగా జీవామృతము అవి కలిపి బాగా కొట్టాను బాగా నాకు చెట్లు బాగా తృప్తిగా ఉన్నాయి కాపు కూడా బాగానే కాసినాయి సపోర్ట్ చెట్లకు కూడా అయ్యే చేస్తూ ఉండాను మామూలుగా వాటి మీద ఇప్పుడు చెట్లు ఇదివరకు ఎండిపోతున్నాయి ఈ జీవామృతం ఇది కలిపి కొట్టసాగినాక ఆగిపోయింది నీళ్ళు వాటర్ ప్రాబ్లం అని అంటున్నారు ఇదివరకు అదేం కాదు మామూలుగా ఇది ఈ నేలే మార్పు వచ్చింది పూర్తిగా గో ఆధారిత సాగుతో మామిడి పంట సాగు చేపట్టారు ఈ రైతు మొత్తం నాలుగు ఎకరాల్లో బంగినపల్లి రసాలు పచ్చడి మామిడి కొబ్బరి మామిడితో పాటు సపోటా పంటను సాగు చేస్తున్నాడు మామిడి తోటలో ఎక్కడా రసాయనాలు వాడకుండా పూర్తిగా గో ఆధారిత ఎరువులను మొక్కలకు అందిస్తున్నారు పాలేకరు విధానంలోని ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మామిడి చెట్టుకు తక్కువ పూత వచ్చినా రాలిపోదని అదే రసాయన ఎరువులను వాడే మొక్కల్లో పూత ఎక్కువ వచ్చినా అది నిలువదని తెలిపారు రసాయన వ్యవసాయంలో మామిడి చెట్లు ఎండిపోయేవి జీవామృతాన్ని వాడిన తరువాత పంట చేతికి వచ్చిందంటున్నారు ఈ రైతు నీటి సమస్య కూడా ఇప్పుడు పెద్దగా లేదని నేలలో మార్పు రావడం వల్ల తక్కువ నీటితో పంట సాగు చేయగలుగుతున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయంతో తన ధైర్యం పెరిగిందని ప్రతి రైతుకు ఇది ఎంతో అనుకూలమైన సాగు విధానమని చెప్తున్నారు సింబయ్య మనకేం ఉడిదుడుకులు లేవు సార్ అసలు మామూలుగా ఆవు పంచితం తీసుకొచ్చాను మామూలుగా ఆవు పేడ తీసుకొచ్చాను శనగ పిండి నాలుగు కేజీలు బెల్లం నాలుగు కేజీలు కలిపాను రెండు వందల లీటర్ల రొమ్ములో పోసాను మామూలుగా ఇక నా వారానికి వారానికి పోస్తూ ఉండాను మామూలుగా స్ప్రే కూడా పంపుతోటి స్ప్రే చేస్తూ ఉండ రసాయన మందులు వాడిన నాళ్ళు చాలా లాస్ అయింది సార్ నాకు 
మామూలుగా ఇదైతే ఏం లేదు కాకపోతే శనగ పిండికి వాటికి రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాను బెల్లం ఒక రెండు వందలు అది రెండు వందలు మనకి రెండు సార్లుకి వస్తుంది అది రెండు రొమ్ములకు గలుపుతున్నా శ్రమ అంటే మామూలుగా దానికేం శ్రమ లేదు కానీ ఈ అగ్నిస్త్రము ఈ తయారు చేసినప్పుడు కొద్దిగా ఆకులు అవన్నీ ఇక్కడ మనకేం దొరకడం లేదు అందువల్ల కొద్దిగా పక్కలకు పోయి తీసుకొచ్చి చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి కొద్దిగా శ్రమ అంతే కానీ దానికి వీలైనంత మటుకు అసలు ఇది ఇది బెటర్ అనిపించింది సార్ నాకు అది అసలు వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇది వరకు రసాయనాల సాగులో ఎకరాకు పదిహేను వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు అయ్యేది కానీ ఇప్పుడు ఎకరాకు ఎంత లేదన్నా రెండు మూడు వేలకు మించడం లేదు పెట్టుబడి తగ్గడమే కాదు ప్రకృతి వనరులతో పండించిన ఆహారాన్ని తినడం వల్ల వినియోగదారుల ఆరోగ్యం బాగుపడుతుందంటున్నారు ఈ రైతు రసాయనిక వ్యవసాయంలో మామిడి ఆకారంగానే మామిడి పండులా ఉండేది కాని రుచిలో అది కనిపించేది కాదు కానీ ప్రకృతి విధానంలో సాగు చేసిన మామిడి ఎంతో తీయగా మంచి రుచిని కలిగి ఉంటుంది అంటున్నారు ఇదివరకు పది సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నా మామూలుగా మనకేం అది ఆదాయం అనిపించలేదు ఇది ఈ సంవత్సరమే మొదలుపెట్టినా కూడా నాకు బాగా సంతృప్తిగా నేనే బాగా చేసుకుంటున్నాను జనం కూడా చూసిపోతా బాగానే ఉందయ్యా నీది నీ చెట్లు బాగానే ఉండయి నువ్వు బాగానే ఉండయి అని చెప్పి చెప్తా ఉండరు ఇది ఊరికి చేసింది ఈ సత్తువులు మందులు పాసిపేటు ఈరియాలు ఈ రసాయన పంపు మందులు ఇవన్నీ పది పదిహేను ఏళ్ళు అయ్యేది సార్ ఎకరాకే ఇప్పుడు మామూలుగా అంతా కూడా కలుపుకున్నా కూడా రెండు మూడేళ్ళు కావట్లే ఇది బాగా నాకు నచ్చింది అసలు ఈ ఐదున్నందువల్ల ఆరోగ్యాలు చెడిపోతాయని పాలేకర్ గారు బాగా చెప్పాడు మీటింగు నాకు బాగా విన్నాను దానివల్ల ఇక నా అనవసరం అది అనిపించింది సార్ నాకు మనకి ఈ సంవత్సరం నుంచి సిఆర్పి ఆయన బ్రహ్మయ్య గారు ఉన్నారు ఆయన బాగా చెప్తున్నాడు ప్రతి ఒక్క విషయం ఎట్లా అయ్యింది అని అంటే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు నేను దాన్ని ప్రకారం ఫాలో అయ్యి చేస్తా ఉన్నాను నాకు ఇది బాగానే ఉంది ఇది వరకు కాయవేరు సార్ అది వరకు సవ పావర్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఈ వాడజాగినాల నుంచి బాగా కంప్లీట్గా ఎవరు ఎవరికన్నా ఈ బాగా తీయంగా ఉండేవి బాగుంటున్నాయి కాయలు అని చెప్పి అంటున్నారు మామూలుగా కాయలు కూడా ఇది వరకు పది రూపాయల మీద ఇవాళ నాకు నిన్న కోసాను ముప్పై ఐదు రూపాయల కాయ మామూలుగా ఇక నా వాటి వల్ల మనకి బాగానే ఉంది సార్ ఇది ఒకే పంటను వేసి రైతు నష్టపోకూడదు అంతర పంటల సాగుతో రైతుకు అధిక ఆదాయం వస్తుంది అంటున్నారు సింబయ్య నీటి సదుపాయం ఉండడం వల్ల మామిడిలో అంతర పంటలను సాగు చేస్తున్నారు ఈ రైతు తాను పండించిన పంటలకు మార్కెట్లోనూ మంచి ధరే లభిస్తుండడంతో రైతు ఆనందానికి అవుదుల్లేవు మామిడిలో అంతర పంటలుగా దోశ కాకర బెండ గోంగూర సాగు చేస్తున్నారు సింబయ్య నీటి సదుపాయం ఉండడం వల్ల అన్ని పంటలు బాగానే ఉన్నాయి ఎంతో ధైర్యంగా పంటలను సాగు చేస్తున్నాడు సింబయ్య సాగు విధానాలను తెలుసుకున్న జిల్లా రైతులు రైతు క్షేత్రాన్ని సందర్శించి మరీ పంటను తీసుకెళ్తున్నారు సింబయ్యను చూసి గ్రామాల్లో చాలా మంది రైతులు ప్రకృతి విధానాలకు ఆకర్షితులవుతున్నారు నేను నాలుగు ఎకరాల్లో రెండు ఎకరాల సపోర్ట్ తోట వేశాను సార్ రెండు ఎకరాలు మామిడి తోట వేశాను ఆ మామిడి తోటలో మళ్ళీ దోశ కొంత వేశాను చుట్టూరు కాకర వేశాను మరలా బెండ వేసాను గోంగూర వేసాను అన్నీ బాగానే నీళ్ళు వస్తున్నందువల్ల బాగానే ఉండయి స్ప్రే చేస్తున్నాను జీవామృతము మామూలుగా ఇక మామూలుగా కాయల దిగుబడి వచ్చుద్దా రాదని అందరూ ఎగతాలు చేశారు మామూలుగా మనకి ధైర్యంగా ఉన్నాను మా ఈ కాయలు కూడా అందరూ అసలు అంబయ్య ఇట్లా చేసేడంటనే ఆ కా కాయలు తీసుకొచ్చుకుందామని చెప్పి ప్రకాశం జిల్లా మొత్తం మన ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకొని ఉండరు అయ్యా కాయలు వచ్చినాయా తీసుకొని పోతాం కాయలు వచ్చినాయా తీసుకొని పోతాం అని చెప్పి చెప్తా ఉండరు మొన్న కూడా వచ్చారు తీసుకొని పోయారు ఒక ఆవును పెంచుకుంటే నాకు తోసింది సార్ పదిహేను ఎకరాల దాకా చేసుకోవచ్చు అని బాగా క్లియర్గా మా మనం మామూలుగా ఈ పేడ ఇదంతా ఘనజీవామృతం కలుపుకోవచ్చు దాన్ని గురించి ఇక బళ్ళు బళ్ళు దోలాల్సిన అవసరం కూడా లేదనిపించింది పాలేకర్ గారు చెప్పిన రకంగా చూశాను నేను కూడా కొంత కలిపి వేసాను పాదుల కాడ మరలా కూడా కలపదామని చెప్పి కలిపాను 
వ్యవసాయానికి దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది సార్ ఆ సత్తు బదులు ఆ సత్తు ఎన్ని కట్టలు వేస్తున్నావు అన్ని కట్టలు దీనికి ఇది గలుపుకొని ఘన జీవామృతం గలుపుకొని కనుక వేసుకుంటే చెట్లు అసలు ఏ క్లాస్గా ఉంటాయి నన్ను చూసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక నలుగురు ఐదుగురు మొదలు పెట్టారు సార్ అసలు మొదలు పెట్టారు మళ్ళీ ఇంకొక పది మంది అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు మాకు చూపిస్తే మేము కూడా చేస్తాం అది ఆ రకంగా మేము నాలుగు రోజుల్లో మొదలు పెడతాము అని చెప్పి పది పదిహేను మంది చెయ్యాలంటున్నారు దానికి ఆ ఆవు మొత్తం అది తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకొని ఉన్నారు రెడీగా ఇక మనం కలిపి మొదలు పెట్టాల జామ చెట్లకి వాటికి మామిడి చెట్లకి కలిపి పోయాలని చెప్పి పొండా నేను అడవిలో చెట్లకు ఎవరు ఎరువులు వేశారు ఎవరు నీరు పోశారు అదే విధానాన్ని అందిపుచ్చుకొని దోశ గోంగూర బెండలో మల్చింగ్ కోసం గడ్డిని కత్తిరించి వేశారు దీనివల్ల నెల రోజుల వరకు ఎండలు కాసినా నేలలో తేమ తగ్గదు దీంతో నీరు ఆదా అవుతోంది తాము పండించే పంటకు మార్కెట్లో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని గో ఆధారిత ఎరువులతో తయారైన తమ పంటకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని అంటున్నారు ఈ రైతు పాలేకర్ గారు చెప్పారు అడవిలో సెట్లకి ఏమి ఉండయ్యా మీరు ఇట్లా చేసినందువల్ల ఏముంది ఇట్లా చేయండి అని చెప్పి చెప్పారు దాన్ని గురించి నేను వచ్చి ఇక దాంట్లో ఈ దోశ గోంగూర బెండ కాకర ఇవి వేసాను వాటిని మళ్ళీ వాటిలో గడ్డి బొడ్డి కొడితే మల్సింగ్ కోసం దాన్ని కత్తిరిచ్చి నేరగా ఉంటుందని చెప్పి దాన్ని అట్లా వేసాను మామూలుగా బాగా ఇప్పుడు ఇదివరకు అయితే ఒక నెల రోజులు కూడా ఆగేది లేదు నీళ్ళుకి ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసినందువల్ల ఇప్పుడు దర్జాగా నాకు నెల నెల పదిహేను రోజులు వాతావరణం మా ఎండలు కాసినా కూడా నెమ్ము బాగా ఉంటుంది అందువల్ల నేను వాపస ఇవన్నీ చేసి తగ్గొట్టి వేస్తూ ఉన్నాను నీటి ఆదా ఇదివరకు ఆయన చెప్పక తల్లికి మేము పాదులన్నీ దోకేది సార్ కంప్లీట్గా దోకేది నీళ్లు పెడుతుండేది అవి బాగా పది రోజులకే ఆరిపోయేది మరలా ఇప్పుడు పాలేకర్ గారు చెప్పిన విషయం తీసుకొచ్చి ఏడ ఇట్లా చేసినందువల్ల ఇవన్నీ వేసినందువల్ల నీళ్లు ఒక ఇరవై రోజులు ఇంకా ఎగస్ట్రా నిమ్ము బాగా కనిపెట్టుకొని ఉంటుంది పంటల సాగులో ప్రకృతి ఎరువులను ఉపయోగించడం వల్ల నాణ్యమైన పంటతో పాటు అధిక దిగుబడులను పొందవచ్చు అని సిఆర్పి బ్రహ్మయ్య తెలిపారు ప్రకృతి వ్యవసాయంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఎంతో కృషి చేస్తున్నామని మొదటిలో రైతులు కొంత విభేదించినా ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పంటలను సాగు చేసేందుకు రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలిపారు పాలేకరు విధానాలతో పంట సాగు ద్వారా భూమిని రక్షించుకోవడంతో పాటు రసాయన పదార్థాలు లేని పంటలను ప్రజలకు అందించవచ్చని అన్నారు నా పేరు బ్రహ్మయ్య నేను శానంపూడి సిఆర్పి చేస్తున్నాను సార్ ఇక్కడ వచ్చేసి మాకు ఫస్ట్ టార్గెట్ యాభై యాభై వంద మందిని ఇచ్చారు సార్ వంద మందిని మోటివేషన్ చేసాను సార్ వాళ్ళలో మన అమ్మాయి గారు మా వాడి తోట ఊళ్ళో కొంతమంది రైతులు వంగ తోటలో మేము ఫస్ట్ తీసుకుని వాళ్ళు కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ పద్ధతి చేద్దాం అంటే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు సార్ సరే మేము చెప్పేదానికంటే చేతి చూపిస్తే బాగుంటుందని వంగ తోటలో ఈ మామిడి తోటలో అమ్మాయి గారు ఈ మామిడి తోటలో కూడా ఫస్ట్ మొక్కలు వేసి ఒక ఐదు ఆరు నెలలు ఆకాక ఎండిపోతాయి నేలలో ఈ గులకల కెమికల్ ఉండటం వల్ల మొక్క ఆరు నెలలు దాటాక ఎండిపోతాయి మేము వచ్చి వాళ్ళకి చూపించి వరుసన పది పది నెలలకు ఒకసారి జీవామృతం వేప పిట్టు వేసి లైన్ చేసి అలాగే మూడు నెలలు మారిపోయింది తోటలు చెట్టు ఎండిపోవటం కానీ భూమి మారటం కానీ చెట్లు పరిస్థితులు తేడా వచ్చింది తేడా వచ్చేకి వాళ్ళకి పది మందికి చెప్పారు మాతో పాటు ఏ విధంగా చేసుకోండి అని చెప్పి ఆ విధంగా మేము అందరం రెండు వందలు చేసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ శానం పూలు వచ్చేసి నూట యాభై మంది రైతులు దీని మీద అవగాహన తోటి చేస్తున్నారు సార్ ప్రజెంట్ అయితే ఒక ఎనభై ఎకరం ఉంది సార్ మాకు ఇంకా కథ వాళ్ళు కూడా ఈ సంవత్సరం చాలామంది మాకు ప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళని చూసి వంగ తోటలు కానీ మామిడి తోటలు కానీ తక్కువ ఖర్చు తోటి ఇప్పుడు కెమికల్ వచ్చేసి డిఏపి కార్లు పొటాస్ యూరియాలు ఇవన్నీ వాడాలి ఇక్కడ వచ్చేసి దానికి ఆపోజిట్గా రెండు పది కేజీల పేడ పది లీటర్ల మూత్రం రెండు కేజీలు బెల్లం రెండు కేజీలు పిండి పప్పు దినుసుల పిండి ఏదైనా మొత్తం వచ్చేసి కూడా నూట యాభై రూపాయలు తయిపోతుంది సార్ అది వచ్చేసి కెమికల్ ఒక డిఏపి ఇంకో దానికి సమానంగా సరిపోతుంది పది రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేసుకున్నా లేకపోతే మొక్కల దగ్గర పోసుకున్నా దేనికైనా కూడా చాలా ఉపయోగం కనపడుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఒక మూడు నెలలు ఈ విధంగా కంటిన్యూగా చేయగలిగితే పైర్లో మార్పు అనేది వస్తుంది రైతులు గమనిస్తున్నారు గమనించి అందరూ ఇదే పద్ధతికి వచ్చేస్తున్నారు మాతో పాటు చేసే రైతులు కూడా 
మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళకి చెబుతున్నారు వాళ్ళ పక్క తమ్ములకో అన్నలకో చుట్టాలకు పక్కన వాళ్ళకి ఈ విధంగా చేసుకోవడం మాకు బాగుందని చెప్పి ఈ విధంగా గ్రామం మొత్తం ఏడు యాభై నుంచి అరవై డెబ్బై పర్సెంట్ మొత్తాన్ని మారగలని ధీమాగా ఉన్నాం రైతులు కూడా అదే మోటివేషన్లో ఉన్నారు సార్ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ చేయడం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సర్వీస్ పూర్తయిన తర్వాత రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం ఈ సందర్భంగా తోటి ఉద్యోగులు సన్మాన సత్కారాలు చేసి గౌరవంగా సాగనంపడం ఆనవాయితీ కానీ ఖమ్మం జిల్లాలో ఈ రైతు కుమారులు వినూత్నంగా తమ తల్లిదండ్రులకు వృత్తి విరమణకు శ్రీకారం చుట్టారు వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న తమ తల్లిదండ్రులకు వ్యవసాయ విరమణ మహోత్సవం నిర్వహించారు బంధువులతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు రాజకీయ నేతల సమక్షంలో కుటుంబ సభ్యుల ఆటపాటలు బాజా భజంత్రీల మధ్య వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు వ్యవసాయం అనేది దేశానికి వెన్నుముక్క లాంటిది అలాంటప్పుడు దేశం లే రైతు లేదే దేశం లేదని చాలామంది అంటారు అలాంటప్పుడు మనం ఇది ఇది కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ కింద వస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వ్యవసాయం కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ కింద కను చేస్తారని నా ఉద్దేశం ఆ టైప్లో మేము కూడా వాళ్ళకు పదవీ విరమణ చేయాలని కాన్సెప్ట్ మా ముగ్గురికి అనిపించింది అనిపించినప్పుడు మేము మేము ఒక్కడనే కాదు మా బ్రదర్స్ ఉన్నారు మా రిలేటివ్స్ అందరిని అడిగాము మేము దాదాపు మూడు గ్రామాల నుంచి మా రిలేటివ్స్ అందరిని పిలిచాము ప్లస్ మా ఫ్యామిలీ మా చుట్టాలు మా పరువురాలు అందరిని పిలిపించాము చాలా గ్రాండ్ గా రిసెప్షన్ టైప్ లో జరిగింది పెళ్లి టైప్ లో జరిగింది ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం హరియా తండాకు చెందిన బానోత్ నాగులు పూర్ణా దంపతులు వ్యవసాయ కూలీ పనులు చేస్తూ ముగ్గురు కుమారులను ఉన్నత చదువులు చదివించారు తల్లిదండ్రుల ఆశలను ఒమ్ము కానియకుండా ముగ్గురు కూడా మంచి స్థానాల్లోకి వెళ్లారు పెద్ద కుమారుడు రామ్దాస్ విజయవాడలో ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ గా రెండో కుమారుడు రవి హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఇక మూడో కుమారుడు శ్రీను ఎంఏ బిఈడి పూర్తి చేసి ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్నాడు అయినా నాగులు ఇప్పటికీ గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు సాగిస్తూనే ఉన్నాడు ఇన్నేళ్లు తమ కోసం కష్టపడిన తల్లిదండ్రులకు ఇకనైనా హాయిగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్న ముగ్గురు కుమారులు వృత్తి విరమణ చేయించాలని నిర్ణయించారు తల్లిదండ్రులతో చర్చించి చుట్టుపక్కల వాళ్లతో పాటు బంధుమిత్రులను ఆహ్వానించారు అందరి సమక్షంలో ఇలా తల్లిదండ్రులతో దండలు వేయించి కొత్త మధుర క్షణాలకు నాంది పలికారు మాకోసం ఇంత కష్టం మా మా అత్తయ్య మామలకి ఏదో ఒకటి చేద్దామని ఆలోచన మా వాళ్ళకి రావడం మేము చేయడం జరిగింది ఇలా చేయడం వల్ల ఆ ఫంక్షన్ గ్రాండ్గా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినందుకు మేము చాలా సంతోషంగా మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్ దశాబ్దాల పాటు తమ చెమట చుక్కలను కాలువల్లో పారించిన తల్లిదండ్రుల కోసం తాము చేసిన ఈ పని ఎంతో చిన్నదంటున్నారు నాగులు దంపతులు కుమారులు తల్లిదండ్రులు ఇన్ని రోజులు చేపట్టిన వ్యవసాయ బాధ్యతలను తాము స్వీకరిస్తామంటూ హామీ ఇచ్చారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న రాష్ట్ర వ్యవసాయ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి స్వయంగా ఫోన్ చేసి నాగులు దంపతులను అభినందించారు మా అమ్మ నాన్నల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో వాళ్ళు మా కోసం ఇంతగా కష్టపడ్డారు కాబట్టి మేము ఏదైనా చేయగలమా అని చెప్పేసి రిటైర్మెంట్ అని ఆలోచించాము కానీ ఆ తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే మేము అటెండ్ చేసాము దాని తర్వాత అయిపోయిందో దాని తర్వాత తెలిసింది నిజంగా మా అమ్మ నాన్నలకు మాత్రమే కాదు మన ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ ఈ జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని దీనివల్ల వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని మైండ్ సెట్ని చేసు చేంజ్ చేసుకొని ఈ రిటైర్మెంట్ అనేది కేవలం ఎంప్లాయీస్కే కాదు మన పేరెంట్స్ అనుకుంటే వ్యవసాయ రైతులకు కూడా చేయవచ్చు వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీనెస్ని అందించడానికి వాళ్ళని ట్రై చేయవచ్చు అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను 
దశాబ్దాల తరబడి వ్యవసాయంతో పెనవేసుకున్న అనుబంధం నుంచి దూరం అవుతున్నామనే బాధ ఉన్నా కుమారుల సమక్షంలో ఇలా వృత్తి విరమణ చేయడం ఆనందాన్ని కలిగిస్తోందని నాగులు అంటున్నారు నేను పుట్టిన కాల నుంచి అరవై సంవత్సరం అయింది నలభై సంవత్సరం ఎక్సాం చేసిన ముగ్గురి కొడుకులు మంచిగా చదివించినా మా నాన్న ఇచ్చింది ఎకరం నాన్న బోయించండి నేను ఒక పది ఎకరాలు తీసుకున్నా ఏరుగు వాళ్ళు పంచి ఇచ్చినా ఏం చేసినంటే పోయిన సంవత్సరాల నుంచి కవులకి ఇచ్చిచ్చిన పోయిన సంవత్సరానికి కవులు ఇచ్చినప్పుడు కొద్దిగా బాధ కనిపిస్తుంది ఈ సంవత్సరం అయితే కొద్దిగా బాధ లేకుండా మంచిగా హాపీగా ఉంది మా వాడు ముగ్గురు కొడుకులు కలిసి ఇది ఒక పని చేయాలి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడినా కదా ఒక పని చేసి అందరు పిలిపించి ఇట్లా చేద్దామని అందరు కలిసి చేశారు ముగ్గురు కోట్లు సంపాదించిన తల్లిదండ్రులను సైతం వృద్ధాశ్రమాలకు పరిమితం చేస్తోన్న ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులను భగవత్ స్వరూపులుగా గుర్తించి గౌరవిస్తోన్న వీళ్లని చుట్టుపక్కల వారు అభినందిస్తున్నారు నిజంగా రైతుకు ఇది పండగ రోజు అని చెప్పవచ్చు ఈ రైతుకు జరిగిన ఈ సన్మానం యావత్ రైతు ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలవాలని భవిష్యత్తులో మిగతా అన్నదాతల కుటుంబాలకు కూడా ఇదొక ఆదర్శ నాయకంగా నిలవాలని కూడా హెచ్ఎండి కోరుకుంటుంది ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాల మండలం హర్యాతండ నుంచి కెమెరా యాకూత్తో నాగేందర్ ఫర్ హెచ్ఎండి ఇవి వాళ్ళ నేరతల్లి కార్యక్రమం విశేషాలు నమస్తే